的江水，连绵的山，岸边又升起了袅袅炊烟，家家户户忙得欢呐、啊，红火的日子。你说这小土豆子啊，心里一天连个眼影都看不着。机场他也不管了，这饭店也不管。你说那天跟他过啥劲儿啊？爸，今天收鸡蛋的老板来了，得多忙着送货呢。对，你就护着他吧。家一天礼物可多了。嗯，合计啥呢？我就想不明白了啊。你说这个鸡蛋吧。之前卖七块五，你说咱们卖吧就六块五，你说我伺候这鸡，这赚不多少钱呢？那还合计啥呀？那不明显呗？有猫腻吗？那王南瓜凭啥把鸡给打了？他傻呀？不是我说你这个，你纯是小人之心。对君子之父，那春花好心把鸡让出来了，完你背后捅我人家，啥人呢你是？我捅我啥呀？我捅我、啊。行了，咱说点正事了啊。来，你看这老大有啥区别呢？这是啥呢？那我那鸡蛋呢？那个呢？没看出啥吗？他就比我那鸡蛋大点儿，这个是你的鹅蛋，明白吗？啊，你是真损呐！好啊，我知道你输的憋屈，别生气了啊，莫必。你是人不？就这两个孩子，你直接给撇糊当店上自个儿游回来的。如果说你赢我个二米，又是玩赖的话，你这次赢的令人发指，简直卑鄙、下流、无耻！呸！说那有啥用？那愿赌服输，我就感觉桑涛干不过他吧。不是二米我你哪伙的？莫迪是烧油的，桑涛是烧血的，他俩那是一回事吗？我觉得二米糊说的对，愿赌服输。成大事者，不拘小节，看结果。我是不是先上岸了？不生气啊，不生气啊，涛啊，你这小白条算是废了，不行，咱给大白条打电话吧。我感觉那都多余，那大白条不也是烧血的？大迷糊，你给我等着啊，你等一会儿。打电话。咋了？那手机也呛水了？咋了？来，给你整个会水的，是我的。一百六。大号，我搜我拿。哎，我一会儿就给你发了，急什么玩意儿？谢谢啊，不用谢。我给你完了，慢点开。没事，放心吧，常联系啊，拜拜。
，别走，别走啊！走吧，大伙儿，走走走，来，放钱，别急，钱了，别急了，别急了，别急了，我钱。大伙儿别着急啊，咱都按名来啊。赵美后，赵美后一百二，来你的，王生，王生，快点，快来来，来你的，一百七。李长工，李东啊，你看能不能跟他们老板商量商量，把咱那飞机蛋呢价格再抬高点儿？是啊，我们也不像你家那么多飞机，你就帮我们说说呗。就是呀、啊，说说。不是那个大家伙啊，鸡蛋的价格都是定好的，我不能坐地起价吧？那是人干的事儿。那你把你家那个鸡再卖我们点也行啊，是不是啊？是啊。哎哎，行了，行了，别吵吵了。人立冬给你们鸡，又帮你们卖鸡蛋，你瞅瞅你们这干啥呀？得寸进尺吧？你瞧瞧，你瞧瞧，马蜂的觉悟上来了啊！王顺义，不是立冬啊，是啥时候到我？这怎么刚夸完觉悟上来，你着什么急？你能丢了的？你你快点快点，谁谁，插个队。马蜂，这是，来三百。哎呀，这真不少。你跟徐德贵的，给我一半啊。张老五，立冬立冬，哥帮你发呗。你用不着，哎呀，来来来来来，哥帮你发，哥啥人你还信不着吗？你信不着我还信不着他吗？我俩发，我俩发，你俩我哥信不着。哎呀，没事，去忙忙忙忙忙。哎哎，我告诉你啊，我这钱可都有数的啊，你要发丢一张赔十张。哎呀，赔一百都行，你去忙忙忙忙。来来，大伙儿做个证啊，丢一赔十啊。没事，全领钱吧。忙忙忙忙忙，马峰，啥呀？哎呀，看差了，王顺义。是的，王顺义，一百二。王春义呢？啥时候到我们呢？你别着急，忙啥的？一百七，王春义哪儿呢？我听你电话了。这是你手机，知道不？要我手机的话，都早接了。干啥？哎，东哥。干啥呀？摸地啊，给张涛撇胡道歉了。气上了，牛包子多少十？这孩子搁油上来了，什么玩意儿？就茉莉啊，给张涛直接，我们才上来，完了还在这嘎跟我俩叫嚣。你们搁哪儿呢？就湖边呢。精神病，废了啊、哦，二兵，你也废了啊、哦，茉莉，你俩都废了。刚才谁给我打电话？你有病啊！走回家。张亚东，听说你们二龙湖有四条龙，这两条我已经给干废了。这土龙它也不敢下水，要不咱俩试试？我有功夫搭理你吗？赶紧的，回家。你老瞅他干啥呀？不让你白试。这么的，你要是赢了我，我立马从二龙湖消失。你要是不跟我玩儿，反正我招五百九的，我不睡，再也别想好。你把你刚才说那话再说一遍。谁也别想好。上一句。我不睡。再往上。我立马从二龙湖消失。哎哎，别在这儿拖呀。张涛说了，这儿啊就跟游泳池似的。咱俩玩个新鲜的，从湖中心往岸上游，谁先上岸谁就赢。东哥有诈。哦，我这才听明白，是你俩游泳，让他给你俩赢了。不是那回事，大哥。你别说话了啊！不是老三，你露狗刨子你也能整过他呀？你不知道细节。毕喽，桑涛，你平常跟我不挺厉害吗？你不挺呢吗？你俩赶紧浸死，快点的，钻水里浸死。东哥。你听我跟你说两句。我告诉你，茉莉，别太狂，害怕了，给我哥俩道个歉。我不聋。干啥玩意？加油。哎。那要是我赢了呢？
想咋地就咋地。上来吧。老三，我是不是该说的全说了？表达的很明确，仁至义尽了。听天由命吧。哎，要不咱仨再赌一把？再往前，再往前。今天我就让你看看什么叫浪里白条。往那边去，站稳了。啥人？哎哎哎哎！慢点的。张小东，就这儿吧，咱俩从这儿往岸上游，谁先上岸，谁就赢。地儿你随便挑，在哪儿我都让你五百米。哎，不是我说，你们二龙湖人都这么狂吗？桑涛说让我两百米都没游过我。桑涛游泳在我面前就是个孩子。记住，我要把你赢了，立马离开二龙湖。No problem。你是你爱爬爬腿爬爬腿。说啥呀？我好像还没见过你没穿衣服的样子。我让你看看，啥叫二龙湖浪里白条。是不是输的心服口服？心不服，口也不服。你玩的太埋汰了，因为你烧油的，跟我们烧铁的比，那花都往回捞。这心管烤的真不错。哎，这张立东呢？叫过来呀，一起喝点。不出意外的情况下，我东哥搂我春花姐正叫叫呢。别说别人啊，茉莉，你挺会办事。按理来讲，俺们仨不能原谅你
，但你提前拿串儿给俺们顶上了。该咋是咋的啊？这串儿特棒，真的。这，这我瞅你们一个个的，是不是不服啊？不服行啊，咱换个地儿，继续比。莫斌，你要是真有刚的话，咱就在这屋，你再点二百串羊腰子。咱俩坐在嘎就对着撸，你要是能撸过我，咋的都行。你别二百串，你就点八百串，一人二百串，看谁撸得快。这算啥本事？你们是真没啥底子吧？随便吃啊！今天姐请客。别吵别吵，昨天的东西属实很美味。莫莉，你今天开那游艇，还真快呀，好比那剑离弦呐，那玩意挺贵吧？没多少钱，你就二十来万吧。二十来万，那那停搁湖里边也没人看吗？丢了咋整啊？丢了再买呗。有钱，阔气。哎，我这大晚上的还真是没骑过摩托艇。这二龙湖这水面那么大，这晚上骑是不是挺有意思啊？你开灯下火的骑有啥意思？你这骑丢了。不行，我得去试试。哎，干啥呢？你大半夜骑那玩意干啥呀？你都不得骑二米用？说啥呢？哎呀，耽误呢，还是多动症呢。哎呀，哎，张一哥，来来来，我来，我这没了，再给我起来。游戏了，看见双涛跟二米过没？在我家吃烧烤呢下午了，哥，你缠上岸吗？咋的？溜过点儿，果然是浪里大白条子，在我之上。茉莉呢？刚吃完串就走啊？你没赢着吗？他咋把你仨赢的？茉莉骑摩托艇，开了胡塘叶把藏涛撇胡去，他就开摩托艇就跑了。那为啥不早说？你看，你也不让俺们说呀。俺们刚要告诉你，你就让俺们闭嘴；刚要告诉你，你就让俺们闭嘴。咋说呀？不会挑重点说吗？啊！我让你仨帮我想主意，把茉莉整走。你仨跟着搁这撸上串了啊？我告诉你啊，不管用啥招。赶紧把这老娘们儿整出二龙虎，听着没？东哥。不吃吃，机场老板电话。哎，假鱼蛋。喵。干啥呢？你干啥呀，哥？下回你踹我时候能不能告我一声啊？你干啥呀？大半夜不睡觉，鬼收的呀？啥玩意儿鬼收的呀？找你家丽，站！不是小红，我发现你越来越不要脸了。啥玩意儿你家丽呀？癞蛤蟆想吃天鹅肉啊
。那他要是天鹅的话，我愿意当那癞蛤蟆。不是小红，你有没有点自知之明啊？人家都喜欢上你呀、啊。那万一王八丑绿豆，他要看上我了呢？不是小红，我发现啊，自从茉莉来，你咋这么贱呢？贱字头上一把刀吗？我就喜欢我们家丽，哪位那条刀，这条熊猫窝，滋啦，滋啦，特嘎呜，特别舒服。嗯，红啊红，咱行行行，这样，你大凡你换一个，谁都行，婚礼哥全给你报了，行吗？要我说，你咋追不上人春花姐？你根本不懂什么叫爱情。你懂？你知道这啥背景啊？不是，哥，你怎么老猜上我跟我们家丽呢？你这不属于拿小刀嘎我呢吗？我就嘎你，嘎死你！我今天把话给你撂这，有他没我，有我没他，你选吧。哥，你也知道，我们家三代单传。你要是这么给我出选择题的话。那对不起，我只能选择爱情。哥，你真不当我们家丽哥来着？滚！爱情的东西没道理呀、啊！这是什么玩意？我的夫妻的犊子，啥也不是。咱们几个今天算是完犊子了，可不咋的。你说茉莉这小丫头片挺阴呐。不是二米，我发现你怎么当面一套背后一套的呢？那刚才撸奶盒的时候你怎么不骂人家呢？你没吃啊？啊？那大腰子排骨串你雷的不也挺香吗？咋的？吃完人家东西转手就骂人家？你啥揍啊？哎哎哎！哎你奶奶唠串来了，啊！咱们仨在二龙湖，那也是响当当的人物，让个娘们给玩了。涛，你也别上火，你东哥不也让他玩呢吗？我谈啥事办啥事，我玩不过人家，那就挺着呗。谁说不是呢？你说咱们还能干点啥呀？要我说，咱仨就是太善良了。东哥今天也发话了。无论用什么手段，必须整走。你有啥好办法吗？穷的怕横的，横的怕硬的，硬的怕不要命的。他不呢吗？咱们仨一呢治呢，呢治，不就一小丫头片子吗？张两个狠人吓唬吓唬就完了。以前我在国外当人质的时候。我为什么那么听话？我都让人吓尿了。那你行，那茉莉那主意多正啊！那你吓唬他，他连鬼都不一定怕。鬼不可怕，要人命才可怕。涛，这事儿咱可不能干呐。我还能真要他命啊？吓唬吓唬就完了。我在国外当人质的时候，我有三个挚友。啥是挚友？当人质的朋友，以他们仨的面相，镇住茉莉像玩一样。啊、哦！你找你挚友，去吓唬茉莉。二明，谁给你起的名啊？你一点都不迷糊。哼，涛，那你赶紧给你这几个挚友找来呀，把茉莉一整走，咱村不就安宁了吗？来倒行。但我上次给他们打电话的时候，听到话里话外那意思，好几天没吃上饭了，要饿死了。所以说出场费这一块，咱们得解决一下。我先打个眼。我这也不能差事。两张，这不掏呢吗？二百
。哎，涛，你跟你室友商量一下，你这这活四百块钱能办吗？你啥意思？没钱呢。你没钱，你跟我俩开啥会呀、啊？那我先回去了。回去也行，茉莉要不走，机场就得黄。机场一有黄，公司都开不出来。我记得那天好像这兜里有有十块钱，哎，找出来，这有有十块。那机场要是让茉莉整黄了的话，那酒厂也好不了。酒厂一黄，那摇下帘杆儿，那估计没法待了。哎，其实这兜好像有二十呢，找着了。茉莉要不走的话，再给姚大连介绍两个小白脸子，那可就坏了。哎，我记得那天买雪糕剩点零钱，剩一百块钱，这还有一个一百。那昨天茉莉跟那个姚大脸都联系上了，我欠瞅着嘛，脸加的微信，茉莉说的，说带姚大脸上市里蹦迪去，那给市里一蹦上迪，那小鲜肉。你那消息太慢了，昨天领来了，那小白脸子长得哎老帅了，脸漂白，大个儿。你牵手呢，就手的哎，别说牵手了，亲嘴也没招，真没了。啊，这六百啊，是咱们的启动资金，多三十呢。我的，今天咱们仨开这个会，特别圆满。庆祝一下，这十块买鸡爪子，这二十买酒。你庆祝一下也行，那二十块钱买酒，那能够喝吗？也是啊，少点啊。嗯，你去，不够你再添点老三，你去吧，今天有点不咋想喝。那你要不喝的话，我也不喝了。你去吧，涛。啊，你俩都不喝了，我还喝啥呢？刚才吵啥呀？回家睡觉吗？茉莉那事儿抓紧办呐！我先回去了。抓紧办呐！简直就是胡闹！你们一个个的想钱想疯了是不？哪个活爹想的招啊？把那鹅蛋往那飞鸡蛋里踩，你们咋想的？人家张立东把那飞鸡都分给你们养了，你还想让立东咋的？我今天跟你们说句实话，这人我已经知道他是谁了，我希望你能够走出来，自己承认。咱说心里话，一会儿我点你名，别说你磕碜，听见没？没人承认是吧？那我说，马峰、徐德贵，一百个飞鸡蛋，你俩给我掺一半鹅蛋，真是两根鱼腥了一锅汤。机场跟我说了，咱们的鸡蛋，他们不收了。那啥，别要了。行，你们知道咋回事就搁那瞎插上。张立东，我为啥掺假鸡蛋？你不知道吗？我不就想多卖点钱吗？当初你卖鸡蛋就七块五一个，为啥我们卖就六块钱一个？啊，你吃多大回扣？你心里没数吗？马峰，我吃。你给我闭了！说什么玩意儿呢？张立东在乎这点小钱吗？他要是在乎这点钱，当初那鸡不分给大伙好不好？自己养赚的比这更多。哎，你说那话我就给你犟了，万一他后悔了呢？你放屁！后什么悔？谁后悔呀？张立东是那人吗？你俩就是以小人之心夺人张立东君子之腹，知道不？大伙儿想一想，想当初张立东回春的时候多难，带着大伙办鱼场、办酒场，现在把飞机分给大伙儿养，哪件事不是带你们挣钱？想当初跟春花结婚，盖房都没有钱，你们谁帮过他忙？你们不帮忙倒行。别添乱呢
，当初张立东把鸡分给你们养的时候，老张好没折磨死他，你们不知道啊？自己合计去吧。大家伙儿，我讲两句。我张立东呢，没什么能耐，也没啥理想，更没啥抱负。我只想跟春花结婚，踏踏实实过日子，仅此而已。如果我能带领大家伙儿发家致富，那我真是三生有幸了。有一句话说得好：“君子爱财，取之有道。”做生意讲究什么？诚信。诚信都没了，就算你赚了钱，花的踏实吗？鸡蛋销路断了，啥玩意儿？马蜂吸多棍儿，往飞鸡蛋里边掺鹅蛋，机场老板不收了。他俩是不是傻呀？那鹅蛋比咱的蛋大两圈呢，还往里掺。现在是研究他俩智商的时候吗？二明儿，跟我走，收拾收拾他俩吧。你这消停的吧？东哥，要不我给你介绍几个收鸡蛋的老板吧，咱们给他打电话问问。没有用，来天路上我打好几个了。都说咱们那个鸡蛋论个卖是扯犊子，那好歹咱们也试试啊！你等着，我这就给你找电话号码去。东哥，要再给机场老板打个电话，好好道歉。不接电话了，都给人坑啥样了？东哥，你发现没？你整点啥，他俩就搅和；你整点啥，他俩就搅和。就他俩这样的，就得整死他。想一块儿去了。东哥，我就那么一说啊，你别真整死。我也就那么一说。立东，春花，你来干啥来了？我听秋月和郑芳说，咱鸡蛋销路出问题了。春花，要不是因为你，就这玩意儿，我一天我都不带养的。徐德贵、马峰、茉莉，这都敢四害了。你老瞅我干啥呀？瞅你咋的？还甭瞅了，我觉得你张立东说的没毛病。你那嗑唠的吧，挺不咋地的。谁不咋地呀？你呗，你不也参与了吗？我参与不是你教的吗？你放屁！你没那心思，我能教你啊？你可拉倒吧！刚才那话你说的，俺是为了挣点钱。说你张立东吃回扣，我就不是他，我是他，我削死你！你说那话长脑瓜子了？你不也说张立东后悔了吗？又给你张立东搁那吵吵。你纯是拉不出来屎来，地球没吸引力。你给我滚犊子吧！啊，还好意巴巴呢？那全屯子都知道咱俩现在是一条臭鱼了，你好意思说吗？该，你不该，臭鱼，你不臭，你最臭，你才臭呢！你老臭了，都臭死！哎呦，哎呦我的妈呀！哎呦我的妈，这俩真臭！哎呦我的妈呀！哎呀妈，老臭了，臭，我臭死你！我不跟踩粑粑人说话，想踩你还踩不上呢。
个令啊。你谁呀、啊？限你一小时之内，马上离开二龙宫，要不然。你谁呀、啊？我大哥跟你说话。限你一个小时之内，马上离开二龙宫。你谁呀、啊？听不懂我大哥指的。好，既然你想知道我们是谁。那我就让你知道你是怎么死的。有人花六百块钱，让你在二龙湖消失。多少钱？六百，已经不是个小数字了。哎，哎，你你干啥呀？你回来！你走不了。这五千块钱，三六一千八，你们三个消失，剩下三千二，爱干啥干啥。贿赂我们呢？拿我们当要饭的呢？把那摩托车给我挪开。站住！那三千二是我自己支配吗？怎么样？凯旋归来吧，老张，哥几个给你退钱来了，这活儿俺们干不了。茉莉那孩子挺好的，他给了我们五千块钱，够我们活下半辈子的了。啥玩意儿？我让你们吓唬他去，你们要饭去了？没有。主要我们几个都觉得茉莉这孩子非常好，不至于这么吓唬她。阿桑，这个事儿你得在你自己身上找问题。我找个屁问题呀、啊！你们仨没在这个村待过，你不知道他干了多少坏事。他属于俺们村的三害之首。害你跟我们有什么关系？我没给你钱呢。那钱不给你了吗？他给了我们五千块钱，够我们活下半辈子的了。你们忘了吧？我们当初在国外当人质的时候，七天，一口饭都没吃，被关在一个小黑屋里边十三天四个小时零四十八分钟。那么难的日子，难道不是我们一起过来的吗？忘了我们曾经的誓言了吗？同生死。共存亡，难道被这区区的五千块钱给打破了吗？你们忘了吧？被维和部队救的时候，是谁把第一个营救的机会让给了地头蛇？是谁每天只吃半个馒头，把剩下的吃的？都留给了顺风耳，又是谁？在面临生命危险的时刻，第一个冲上去救了草上飞的命。阿桑，我们错了。不，你们没错，是我高估了我们之间的挚友情。罢了。就当是一场梦吧。他给了我们五千块钱，够我们活下半辈子的。你能换句词儿吧？他给了我们五千块钱，够活下半辈子的。闭嘴！他给了我们五千块钱，够我们活下半辈子。闭嘴！阿桑，我们会永远记住你对我们的好。对，明天晚上我们还来堵那老娘们儿，不把他撵走，我们不回来见你。行了，你们睡吧。老三，我们走了。走了
你们仨腿长的。他走的太快了，都受不了。赵白露、李小梅、爱晴晴，你说这没有多个茉莉，俺家车上花，你说这都够一桌麻将的，还多个臭红。哎呀，还是俺们家春花的关系稳定啊，也就这么一个吴兵、李铁刚。张立东，还不有他呢？这也够一桌麻将的了，快！王叔，你这还有闲心玩呢？咋的了？出事了！鸡蛋小路断了！什么玩意儿？鸡蛋小路断了？啊！那马蜂跟徐德贵把那鹅蛋掺到飞鸡蛋里了，现在人那边不要货了。你说这俩玩意儿干的是一件事吗？你说，你说这销路一断，俺家一天得少挣多少钱？你说。你家少挣多钱？人现在马蜂倒打一耙，说你家那个那谁，那个张立东吃人回扣了，那不纯跟他胡说八道吗？那账本我都看过了，钱在我手呢，他拿啥吃回扣啊？你说那账本有啥用啊，王叔？那账本你看了，别人看了吗？人现在老百姓一口咬定张立东吃回扣，让张立东解决鸡蛋销路问题呢，他真好意思，他咋不让那马蜂和徐德贵解决销路去呢？那马峰跟徐德贵要有一个心眼儿，也不能把那鹅蛋掺飞鸡蛋里。他能办明白销路那事儿吗？所以王叔，我来，我劝劝你，是吧？你劝张立东把茉莉那事儿放一放。那一天跟茉莉那狗扯羊皮，那能解决啥事儿啊？把这鸡蛋的销路解决，这是正事儿啊。王叔，你看哦，咱们全村现在都跟着你家卖这个飞鸡蛋。咱们村鸡蛋是不是你家最多？你家最大？那老百姓呢？三三五五，星星闪闪的，那加起来他也没有你家多呀。你看，你到后来要赔钱，是不是你家赔的最多？你寻思，我还能调了你吗？行了，我还有事上省里开会，你忙。反反复复，匆匆忙忙，每一天总是这样。别问我下一个远方会不会遇见我的理想。寻寻觅觅，坎坎坷坷，飘飘荡荡，每个人总会这样。别再想命运本无常。让信念长出翅膀。孤独的路上，你去向何方？是那段岁月让你彻夜感伤。那不眠的梦，有你的模样，就背起行囊，然后假装坚强。孤独的路上，我该向何？方？